ఆకలితో చెట్టు మీద కూర్చుని ఉన్న ఒక రాబోదునికి క్రిందనే చలయేటిలో ప్రవహించుతున్న నీటిలో కొట్టుకుని పోతున్న ఒక జంతువు యొక్క కళే వరం కల్పించింది అసలే ఆకలితో ఉందేమో ఒకసారిగా అలా తొంగి చూసి అమాంతంగా వచ్చి దాని మీద అలా వాలింది తినడానికి చాలా ఆహారం ఉందనుకుంది దాని కోళ్ళు కాస్త ఆ కళే భరంలోనికి దించి పీక్కుని తినే ప్రయత్నంలో ఆశతో ఆతృతతో ఆకలితో ఉందేమో కడుపార మనసార నోరార తిందామనుకుని ఇంకా అలా పీకేసుకుని తినేస్తూ ఉంది ఆ జల ప్రవాహం అలా వెళ్ళిపోతూ ఉంది ప్రవాహములో పడి కళీబరం కూడా కొట్టుకుపోతూ ఉంది ముందు సూపు లేని తిండి ధ్యాసలో ఉన్న అపాయం ఉందని ఎరగని ఉపాయానికి చోటు లేకుండా చేసుకున్న ఆ రాబందు అలాగను పీక్కుని తినే ప్రయత్నంలో ఇంకేముంది ఇంకా ఒకటి రెండు నిమిషాల్లో జలపాతం రానే వచ్చింది పైనుంచి అమాంతంగా ఆ నీరంతా కూడా ప్రవహించడం ప్రారంభించింది నేను అయిపోయాను లేచి వెళ్ళిపోవాలి అనుకునే ప్రయత్నంలో రెక్కలు ఆడిస్తూ అమాంతంగా ఓపికంతా తెచ్చుకుని ప్రయత్నం చేస్తుండగా దాన్ని గోళ్ళు బాగా చిక్కుకుపోయి ఇరుక్కుపోయి కళీభరంలో ఎగరడానికి సహకరించలేనంత పరిస్థితులు దురిస్థితులు ఉన్నాయి అలా తింటూ తింటూనే ప్రాణాన్ని కాపాడుకోలేక ఆ మత్తులో ఆ భయంకరమైన ఉచ్చులో ఆ భయంకరమైన జలపాతములో కూరుకుపోయి మొత్తం కళీభరముతో పాటు సజీవంగా ఉన్నటువంటి రాబందు కూడా చనిపోతుంది ప్రిలర్ ఈ రోజున మందిరానికి వెళ్ళినా పాటలు వాడుతున్నా సాక్ష్యాన్ని ఇస్తున్నా నిత్యము హృదయాన్ని శుద్ధి చేసుకునే స్థితి లేక మోకరించి అనుభవంలో ఉండలేక సమాజం ఓ చిన్ని చిన్ని వాటికి ప్రలోభాలకి బలైపోయి గురైపోయి సులువైన చిక్కులలో పడి జీవితం పతనామస్తకు దాచుకుంటున్నారు యవనస్తులైన వారు దేవుని పిల్లలైన వారు పరిశుద్ధుల పరివారం ఈ రోజున పరిస్థితి ఎలాగుంది అంటే ఈ రోజున సంఘాల్లో పనిచేస్తున్న లోకంలో పనిచేస్తున్న దయ్యం హాయ్ అనే దయ్యం ఓర్కే హాయ్ అంటే చాలు తిన్నావా లేచేవా పండుకున్నావా ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడున్నారు అంటే చిక్కించుకునే దయ్యం చిక్కబడే దయ్యం ఏమిటి అంటే హాయ్ అనే దయ్యం ఆ దయ్యం పేరే హాయ్ అందులోకి పోయినోడు బయటికి రావటల్లా వాడు పరిశుద్ధుడా పడిపోతున్నాడు వాడు ప్రార్థనాపురుడా పడిపోతున్నాడు హాయ్ అనేటువంటి ఆ మాటికి లోన్ అయి బెండ్ అయిపోయి నెక్స్ట్ డే నుంచి ఏం చేస్తున్నారు ఎక్కడున్నారు ఎవరెవరున్నారు మీరు ఏమి వండుకున్నారు మీరు ఎటువైపు వెళుతున్నారు డ్యూటీకి బయలుదేరారా లేరా ఎవరెవరు వస్తున్నారు ఎక్కడ కలుద్దాం ఎక్కడ ఉందాం అనే పరిస్థితులకు పోయి ఆత్మీయతను పాడు చేసుకుంటున్నారు ఈ జలపాతంలో వెళుతున్నటువంటి రాబోందుందా కూరికిపోయినయా లాగేసుకుందాం గోళ్లను కాళ్ళను పీకేసుకుందాం జలపాతం అనబడుతున్న మనం నుంచి తప్పించుకుందాం అనుకునే లోపే నిత్య నాశనానికి వెళ్ళిపోయింది ఈరోజున క్రైస్తవులైనటువంటి వారి కుటుంబాలలో సంఘాలలో యవనస్తులైన వారి మధ్యలో సమాజములో నేటి యువతను పట్టి పీడిస్తున్న ఒక భయంకరమైన దయ్యం పేరి హాయ్ మీరు గమనించండి పిల్లరా సంసోన్ చూసి వద్దాం అనుకున్నాడు చేసి వద్దాం అనుకోల వెళ్ళాడు నాజూర్వతం కలిగిన వాడు ప్రతిష్ఠించబడినవాడు ఇస్రాయేలు పక్షం ముందు నిలబడి న్యాయాధిపతిగా దేవుని కోసం పోరాడవలసిన వాడు పిలుపును మరచి సమయాన్ని విడిచి హద్దును దాటి పొద్దుబోయేంత వరకు ఉండి చేయరాని పనులు చేసి జీవితంలో చివరికి పిల్లరా శక్తిని కోల్పోయిన వాడై బ్రతుకు మీద విరక్తి చెంది సావగోరేనంట దెలీల వల్ల పడుకొని ఎంత భయంకరమైన బాధాకరమైన సందర్భం ఇది పిల్లరా కనుక దయచేసి గమనించండి హాయ్ అనే మాటతో ప్రారంభించబడుతున్న జీవిత వ్యవస్థ హాయ్ అనే మాటతో ప్రారంభమైన స్నేహ విధానం స్నేహ బంధం నిన్ను ఎక్కడ వరకు నడిపించిందో ఆలోచన చేయి ఎంత నష్టపోయేదట్టు చేసిందా ఎంత కష్టానికి గురి చేసిన దేవునికి ఎంత దూరం చేసి దేవునికి ఎంత దుఃఖాన్ని కలిగిస్తుందో పిల్లరా నీ తలాంతులు పాతి పెట్టేసుకుంటున్నావు నీ పిలుపును మరిచిపోతున్నావు నీ ప్రవర్తన పాడు చేసుకుని అపవిత్రమైన కార్యక్రమాలకి వడికట్టుకుంటున్నావు పునాదులు వేసుకుంటున్నావు నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండమని బాయిబుల్ చెప్తుంది అందుకే భక్తుడైన పేతురు తను రాసినటువంటి రెండో పత్రిక రెండో అధ్యాయం ఇరవై వచ్చులు అంటాడు వారు ప్రభువును 
రక్షకుడైన యేసు క్రీస్తు విశ్వమైన అనుభవ జ్ఞానము చేత ఈ లోక మాలిన్యమును తప్పించుకున్న తరువాత మరలా వాటిలో చిక్కబడి తప్పించుకుని మరలా వాటిలో చిక్కబడి వాటి చేత జయింపబడని వా ఎడల వారి కడవరి స్థితి కంటే మొదటి స్థితి బాగుంటుంది రక్షించబడి తప్పిపోతాయి మారు మనసు పొంది తప్పిపోతాయి వాగ్దానం ఎరిగి తప్పిపోతాయి వాళ్ళ పరిస్థితి నిత్య నాశనమేనని భక్తుడైన పేతులు కూడా తెలియచేస్తున్నాడు ఆకలి కోరిక ధ్యాస పరధ్యాస భక్తి దేవుడు లేని భక్తి శక్తి లోక సంబంధమైన శక్తి యహలోక మాలిన్యం అంటి చుట్టి పట్టి నేలకు రాల్చేంత వరకు విడిచిపెట్టదన్న సత్యాన్ని గుర్తించి ఆ మాటలకి ఆ పాటలకి ఆ చూపులకి ఆ తలంపులకి ఆ సంభాషణకి చోటివ్వక ఎవడు భక్తిని కాపాడుకుంటాడో ఏ వ్యక్తి భక్తి శీలాన్ని కాపాడుకుంటుందో వారు ప్రభు కోసం బ్రతకగలరు దుష్టుని పారదోలగలరు వారి జీవితం ద్వారా అనేక మందికి మాదిరిని చూపించగలరు అట్టి కృపణ పరిశుద్ధాత్మదేవుడు మనకు దయచేయునుగాక ఆమెన్